海文轩越来越放肆，连睡前请安都不过来，这一会儿一出到底搞什么名堂？王威竟然如此松懈，得找机会敲打敲打。我以为是只小猫在扒窗户，所以就爬起来看看。没想到，是只大猫。那你可看错了，这是只小野猫，厉害着。裴大人可得小心点。殿下若是想让我回去，说一声就行了。这大半夜跑过来，也不怕着凉了。那我金鸟花的钱赔不起你，你不是还在跟我生气？我没有生气啊。那你不理我？我哪有不理你啊？你就是不理我了。你都跟我分房睡。我跟你分房睡，是因为殿下同我说，让我等等你。那我这不想着，还是得给殿下一些私人空间的吗？我也想着，我与殿下的关系分寸，还是交给殿下来把握比较好。我睡这书房也无所谓，就是冷了一些。你少在这儿跟我阴阳怪气，我算是看出来了。你在这儿跟我玩欲擒故纵、欲绝还迎的，自己唱反白脸、唱红脸是吧？你在这儿讨我呢？我怎么是欲擒故纵、欲绝还迎呢？我说的句句属实，句句都是真心话。句句真心话啊！好，啊啊，错了错了错了。真心话。假话假话假话。哎呀，殿下能跑过来找我，我心里高兴的很。那我睡这书房，不就是想让殿下心疼心疼我吗？殿下若真心想让我回去，只要一句话，我马上给殿下一个台阶。还给我台阶？那你跟我回去吧。得嘞。快！怎么那么像公子和殿下呀？困得眼睛都花了。还是这里舒服。我问你啊，昨天怀月被父皇打，是不是你干的？我呢，只是跟陛下说了白玉簪价格暴涨的事情。昆州白玉是谢家的产业。
。谢家名下玉铺众多，这白玉簪是最出名的。可是要买白玉簪可不容易，不仅价格昂贵，而且要看出身。以柔薇的出身，华月别说没钱，就算是有钱，谢家也不一定会卖给他。所以，铺皇这一巴掌打的不仅是华月，还是柔妃。更重要的是。你让父皇种下了对柔妃的怀疑，怀疑她勾结世家。你的眼神里充满了对我的崇拜。我可不是崇拜，我是觉得裴大人智多近忧，令人不安呢、啊。这就不安了。裴大人还有什么秘密是我不知道的？说来听听，那可多了。了上官大人，你们几个可以走了，换班了。可是苏大人让我们必须守在这里。他这是什么话？我们每日都正常换班，你们不想休息吗？啊，多谢上官大人提恤，走。起床啦！这床也不是非得起、啊，怎么回事？哎呦，白明一输，我忘了交代了，今日今天早上起床。殿下，殿下出事了，出大事了！殿下，哎呀，殿下出轨啊！我我不想进来，但是我们家公子不见了，可能离家出走了，赶紧去找找。叫什么叫？我不在这儿呢吗？谁呀、啊？谁呀、啊？怎么会有个男人说话呢？你家公子裴文轩，打扰你们休息了。真的是，我替你背了一锅，你可得记我一锅。好,好，我记你一锅。好了，再睡会儿。你还睡得着？我困死了，再睡会儿，再睡会儿。四主，四主，四主，裴大人，裴大人，驸马奉陛下之命，接管汤姆军饷一案。平日你们如何配合本宫的，现下便要如何配合驸马。是是，四主，是是，裴大人。话说，你们查案时，这苏荣华没拦着你们吗？苏家不会乱来的，哪怕他是苏荣华。其实微臣一直不明白，殿下为何对苏家有如此的信心。你知道，我第一次见苏荣清是什么时候吗？